हाई फ्रेंड कम आपनारा आशा कर खूब भलो आओ खूब भलो आची पिछले बैकग्राउंड देखे अपनारा बुझते जोड़ी एस गे मैं बाड़ी एस गे कल के राते ही फिर बाड़ी बहरे छम एक मास कि दिन ए रकम मतन तर मजे कि एस पाँच छ दिन अपनारा जान से अने के मैं एस एम एस हक फेसबुके हक ह्वाट्सपे हक जानते चेन जोले किरेंटे को क्या हाटे को असुविधा आज क्या साधारण आरेंटे गोर मान एट ठीक जो हाटे असुविधा एट सबाई भेबे ना कि आरेंटे गोरे हाट छाड़ा अन्न दिकगल देखा है तो आरेंटे गोर पशे छोड़ा जो आरेंटे गोर पशे आ ওখানে অনেক বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় তো আমরা সেখানে ছিলাম আপনারা সবাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যে আমার ছেলে কি পৃথিবীর সমস্ত বাচ্চাই যেন হ্যাপি থাকে ভালো থাকে সুস্থ থাকে কেননা দেখুন একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা আছে একটাই থাক বিশটাই থাক আর জটাই থাক বাচ্চা আছে যদি সেই একটা বাচ্চা যদি সুস্থ থাকে ভালো থাকে তাহলে ফ্যামিলি যতগুলো মানুষ আছে তারা সবাই ভালো থাকে তারা সবাই হ্যাপি থাকে তো সেই জন্য আমি মনে করি যে বাড়িতে সবাই সুস্থ থাক কিন্তু তার মধ্যে বাচ্চারা যেন সুস্থ থাকে কেননা বাচ্চা সুস্থ মানে সবাই সুস্থ তাই হোক সবাই জেনে গেছেন যে আমার ছেলের আমি অ্যালার্জির চিকিৎসার জন্য ওখানে গেছিলাম সেটা আমার চিকিৎসা অর্ধেক প্রায় হয়ে গেছে আরও যাওয়া আসা করতে হবে দেখাতে হবে সেটা তো পরের কথা আর আমার ছেলে এখন ভালো আছে সুস্থ আছে আর অনেকে যারা জানতে চেয়েছিলেন তাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিয়ে ফেলেছি আর যদি হ্যাঁ আমি একটা কথা বলে রাখি যে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে তো আমি সবই শেয়ার করি সেই জন্য এটা বলছি যে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো প্লিজ আমাকে এস এম এসের মাধ্যমে জানাতে পারেন সেটা ইউটিউবেই হোক বা আপনার ফ্যামিলির কারণ फैमिले तो फ्रेंड आज के संगे शेयर करते चले चिकेन मंचूरियन जेटा एखे मैश कर रेखे काँचा चिकेन जेटा मिक्सी पिसे रेखे और एर संगे हमें दिए कूचनो पिंज हल्का हल्का भाव और चिली सस सोया सस और ये हे भिनेगार ये तीनटे दिए ये भलो भाव मेखे नहीं आध घंटा थे एक घंटार मध्य रेखे देव एक घंटा रखते पर खूब भलो क्यों आध घंटा रखब बस समय नहीं ये जो उपकरणगुलि लागे से कैपिकम लागे पिंज लागे रसुन और आदा एगो सब किच कूचनो लागे तो पिंजे दाम एपनारा भलोभ कम बांगलेश तो बलार ही कथा नहीं एखे पिंज़ कम व्यवहार करो कैपिकम नहीं देखते कम भाव केटे नहीं रमे काटबें लम्बा लम्बा कर काटबें ना और रकम भाव जे रखम कैपिकम काटबें सरकम भाव अपनी पिंज़ी के केटे ने छोटो छोटो को रसुन और तो ये देखते हमें कीरकम सैजे केटे मैं छोटो छोटो भाव केटे ने तो काटा एगुलो रखा आरपर हमें जे एटर आध घंटा हो गए ये तरह एक भलो भाव मेखे निची हाँ मेखे नारे ये अपनी जे रकम सैजे अपनी बनाते चान जे रकम भाव बनाते चान सरकम भाव एटे फ्राई करते हैं जे रकम भाव इच्छे सरकम भाव अपनी बनाते पर तो ये मतन कर बना मिस्टी खेते भलोबासी तीन गोल गोल बनाब मिष्टिर मतन मिष्टि अनेक रकमे है अवश्य <laughs> तो सब कथाते ही मिष्टि चले आसे तो ये हमार मन मतन को नहीं फ्राई कर तो हमें गैसटी अन कर लम एवहार करते हैं रिफाइन तेल सदा तेल व्यवहार करबें और जेहतु फ्राई करार बेपार आना से एक तेलटा बेसि दीते हैं ता ना चाड़ा मैं भाजाटा ठीक मतन है ना से दिए भेजे नब और प्रथम कैकटा दिए देखो भेजे देखो और कि जेहेतु एत बड़ो मैं यकम एक जिन बनाते चले प्रथम बार से रिक्स नहीं एकदम ही लाभ नहीं कैकटा प्रथम फ्राई करब तर जो बुझते परि जो ठीक ठाक बनाते बाकीगुलो सब फ्राई करब तो कैकटा मात्र दिए देखते तो हमारे एगुलो ए रखम लाल लाल भाव बनाते हैं एबारमें बाकीगुलो सब फ्राई कर नहीं क्यों हमें देखल ठीक मतन बनाते तो एगुलो एके सब फ्राई करब और आपनारा चाहले चिकेन के एक हल्का सिद्ध कर नहीं मैश करते मैं बेटे नीते तो ये हमें बाटी नहीं मध्य हमें देव आबारों 
হ্যাঁ এটা গ্রেভির আকার নেবে তো এটা আমি দিচ্ছি সোয়া সস নিচ্ছি যেটা আপনারা দেখতে পারলেন এক চামন মতন আর এবার আমি নিচ্ছি চিলি সস আর এটাতে লাগে টমেটো সস লাগে রেড চিলি সস লাগে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমার আমরা যেখানে থাকি সেখানে রেড চিলি সস একদমই নেই সেই জন্য আমাকে টমেটো সসেই কাজ চালাতে হবে রেড চিলি সস হলে জিনিসটা আরও ভালো হয় তো আমি যখন এবার কলকাতা যাব অবশ্যই কিছু হোক চাহে না হোক একটা রেড চিলি সস অবশ্যই নিয়ে আসব তো এটা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম কী পরিমাণে নিল আপনার যেরকম মানে পরিমাণ যেরকম আপনি সেরকমভাবেই নেবেন আমার পরিমাণ অল্প তো আমি অল্পভাবে নিয়েছি এটাকে ভালোভাবে ফাটিয়ে নেব তারপরে আমি দেব তো এটার মধ্যে আর একটা জিনিস যেটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার যেটা খুব দরকার এক চামচ মতন বেশি দেবেন না কারণ আপনারা সবাই জানেন যে বেশি দিলে রিক্সের ব্যাপার হয়ে যাবে তো এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ একটা জিনিস আপনারা করতে পারেন যেটা খুব ভালো হয় আমি সেটা মানে আমার মাথাতে এলো না আপনারা একটু আলাদা বাটিতে কর্নফ্লাওয়ারটাকে নিয়ে একটু জল দিয়ে ভালোভাবে ফাটিয়ে নিয়ে তারপরে না ছাকনির মধ্যে ছেঁকে নেবেন তাহলে ওই দানা দানা যে ভাবটা দেখুন দেখা যাচ্ছে ওটা একবারই থাকবে না এই দানা দানাটা ঠিক করতে অনেক সময় লাগবে তো ওইটা খুব সহজ হবে এবং আপনার জিনিসটাও দেখতে ভালো লাগবে তো এগুলো একদিকে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে তো এটা আমি আর এক সাইড অবশ্য মানে করতেই হবে আর এক সাইড ভালোভাবে করে নিচ্ছি করে নেওয়ার পরে যে খুব খুব সহজ এই রেসিপিটি আমি বলবো অবশ্যই বানান বানিয়ে খান এবং আমাকে কমেন্টের মধ্যে জানাবে আমি মানে আগেও বলেছি আবারও বলছি আমার যে রেসিপিগুলো সেগুলো আপনারা অবশ্যই একবার হলে বানান বানিয়ে খান তারপরে আমাকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানাবেন যে কীরকম লেগেছে আপনাদের আর এটা আমি আরও একবার ফাটিয়ে নিচ্ছি আর অল্প পরিমাণ তেল লাগে প্রচণ্ড তো ফ্রাই করতে তো এই মানে ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ এগুলো আদা রসুন এগুলো ফ্রাই করতে এগুলো দিয়ে দিয়েছি এগুলো কিছুক্ষণ আমি ফ্রাই করে নেব করে নেওয়ার পরে দেখতে পাবেন তো আমি বলবো রেসিপিটি খুব সহজ এমন কোনো ঝামেলা নেই তো এটা অবশ্যই বানান এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হলুদ হলুদটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে তারপরে কিছুক্ষণ পরে যা দেবা দিতে হবে কেননা তারা সেরা হলুদের গন্ধ এসে যাবে সেই জন্য এবার কিছুক্ষণ ফ্রাই হওয়ার পর যেটা আমি গ্রেভি যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম না আপনাদেরকে দেনা দেখালাম আর কি তো সেইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অন্য কোনো মশলা লাগে না মশলা সবই আছে কি বা বাদ আছে পেঁয়াজ আছে আদা আছে রসুন আছে বাটা কোনো কিছু লাগে না হ্যাঁ তো এর জন্য বলবো এটা সহজ বাটা বলতে আপনাকে মানে চিকেনটা চিকেনটা বেটে নিতে হয় তো চিকেনটা আবারও বলছি যে আপনি যদি চান তাহলে হালকা একটু সিদ্ধ করে নিয়েও আপনি বেটে নিতে পারেন খারাপ হবে না আমি বলবো তো আমি সিদ্ধ আমি সিদ্ধ করিনি হ্যাঁ তো এটা হয়ে যাওয়ার পরে দেখুন প্রায় হয়ে এসেছে এবার এটার মধ্যে দেবো আমি জল দিয়েছি হালকা গরম কুসুম কুসুম জল দিয়েছি তো ওটা আমি দেখলাম যে সমস্ত কিছু সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো এটার মধ্যে এবার আমাকে মাংস এগুলো দিতে হবে তো এটা ভালোভাবে ভিতরে জলটা মানে মশলা জল এগুলো যাবার জন্য আরও কিছুটা দেখতে পেলেন জল দিলাম আমি গরম জল ব্যবহার করেছি আমি আপনারাও গরম জল ব্যবহার করবেন তো এটা দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এটা কিছুক্ষণ রেখে দেবেন গ্যাসের মধ্যে হ্যাঁ তো যেই দেখবেন মাখা মাখা ভাব হতে মানে হয়ে এসেছে তো তখন আপনারা নামিয়ে নেবেন আর পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দেবেন আপনার যেরকম পরিমাণ সেরকম অনুযায়ী আপনি লবণ দেবেন আর এবার দেখুন আমার রেসিপিটি হয়ে এসছে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান আমার হয়ে এসছে তো আমার রেসিপি রেডি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখুন দেখতে তো দারুণ লাগছে দারুণ ইয়া